स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन ओके सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया फिशिंग इन इंडिया माइनिंग इन इंडिया एंड इंडस्ट्रीज इन ब्राजील एंड इंडिया बोर्ड ओके एंड लास्ट वन इज ट्रेड ओके सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर इन इंडिया ओके जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अनलाइक ब्राजील अनलाइक ब्राजील मीन्स ब्राजील के बिल्कुल अपोजिट इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो ब्राज़ील के बिल्कुल अपोजिट है जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ब्राज़ील का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज है तर्शरी सेक्टर में ओके लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज है एग्रीकल्चर में यानी प्राइमरी सेक्टर में ओके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में तो वही बोला है अनलाइक ब्राज़ील इंडियाज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टूवर्ड्स जी मीन्स ब्राज़ील के बिल्कुल अपोजिट इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का एग्रीकल्चर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ओके एंड आल्सो एंगेजेस अ लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में एंगेज है एग्रीकल्चर में ओके सो अनलाइक ब्राज़ील इंडियाज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टूवर्ड्स जी डी पी एंड ऑल्सो एंगेजेस अ लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन ओके अराउंड सिक्सटी परसेंट ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन मीन्स बोला गया है आस पास सिक्सटी परसेंट लैंड इंडिया का सिक्सटी परसेंट लैंड जो है वो किसके अंडर आता है कल्टिवेशन के अंडर ओके सो हम अब रीजन देखेंगे कि इंडिया का सिक्सटी परसेंट लैंड जो है वो अंडर कल्टिवेशन क्यों आता है ठीक है क्या रीजन है इट्स एनर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स प्लेन्स मतलब मैदान जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में ओके तो एनर्मस मींस बहुत ज्यादा प्लेन जो है हमारे कंट्री में जो मैदान है वो बहुत ही ज्यादा और काफी दूरी पे स्प्रेड हुआ है ओके नेक्स्ट रिच सॉइल्स हमारे कंट्री की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है ओके नेक्स्ट हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड यानी जो खेती करने लायक जो जमीन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ओके हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड नेक्स्ट वाइड क्लाइमेटिक वेराइटी मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारे कंट्री में उसमें वेरिएशन है अलग अलग टाइप के क्लाइमेट ठीक है नेक्स्ट लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स ओके एट्सेट्रा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चर मीन्स ये फैक्टर्स है और रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में मीन्स इंडिया में 60 परसेंट लैंड जो है अंडर कल्टिवेशन आता है ठीक है कल्टिवेशन के अंडर आता है क्या क्या है फैक्टर्स उसका एनर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स ठीक है इट्स एनर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स रिच सॉइल्स हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड वाइड क्लाइमेटिक वेराइटी लॉन्ग ग्रोइंग सीजन ओके ये सब फैक्टर्स जो है एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ओके नेक्स्ट इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी इंडिया में एग्रीकल्चर जो है क्या माना गया है एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी ओके क्योंकि इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है अब तक ज्यादा जो है किस पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे ठीक है नेक्स्ट इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिस्टेंट टाइप इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो कैसे टाइप का है सब्सिस्टेंट टाइप सब्सिस्टेंट टाइप क्या होता है कि उसको मीन्स अनदर वर्ल्ड में अगर बोला जाए तो फार्मिंग फॉर बेसिक नीड्स मीन्स ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है इतना ज़्यादा मीन्स कल्टिवेट नहीं करना है खेती नहीं करना है कि हम उसका व्यापार कर सके ट्रेड कर सके सिर्फ किसके लिए अपने बेसिक नीड्स यानी अपने फार्मर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने फैमिली के कंजम्पन के लिए ही खेती करते हैं ठीक है तो सब्सिस्टेंट टाइप को अनदर वर्ड क्या बोल सकते हैं हम फार्मिंग फॉर बेसिक नीड्स ओके तो सब्सिस्टेंट टाइप में कौन से कौन से क्रॉप्स और ये उगाए जाते हैं ग्रो किए जाते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गया ठीक है वेजिटेबल्स है राइस है तो ये सब्सिस्टेंट टाइप की खेती होती है ठीक है सिर्फ किसके लिए फैमिली कंजम्पन के लिए फैमिली के नीड्स के लिए ओके नेक्स्ट 
India produces rice, wheat, maize, sorghum. Sorghum का मतलब क्या होता है चारा जो animals के लिए uh, animals को चारा जो दिया जाता है तो उसको sorghum बोलते हैं ठीक है थीके? Next है millets. Millets का मतलब बाजरा ओके okay? आप सभी को बाजरा ज्वार बाजरा ये सब पता होगा तो India में क्या क्या produce किया जाता है rice, wheat, maize, sorghum means चारा millets यानी कि बाजरा as major food crops. ओके okay? ये मेजर फूड क्रॉप्स है प्लांटेशन ऑफ टी कॉफी रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन कॉटन ज्यूट ओके ज्यूट से जो रस्सी या फिर गोनी बनाई जाती है जिसमें चावल और गेहूं लाया जाता है ठीक है वो आर आल्सो प्रोड्यूस्ड तो मेजर फूड क्रॉप्स कौन से कौन से हैं इंडिया में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं राइस व्हीट मेज सॉर्गम एंड माइलेट्स ये फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि प्लांटेशन ऑफ टी कॉफी रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन कॉटन ज्यूट ये सब भी प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं ओके नेक्स्ट इंडिया इज आल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कैश क्रॉप्स के अलावा फूड क्रॉप्स के अलावा इंडिया में और भी क्या प्रोड्यूस किया जाता है वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओके नेक्स्ट फिशिंग इन इंडिया फिशिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हम आगे देखेंगे कि जो फिशिंग एक्टिविटी है हमारे कंट्री में जो फिशिंग एक्टिविटी की जाती है तो वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और क्या मीन्स फिशिंग एक्टिविटी से हमारे कंट्री को क्या हेल्प मिलता है ठीक है किस किस चीज़ों में हेल्प मिलती है ठीक है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश बोथ मरीन एंड इनलैंड पूरे वर्ल्ड में बोला गया है कि ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो फिश प्रोड्यूस करती है तो उसमें से इंडिया मींस हमारी भी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से फिश की बोथ बोला है मरीन और इनलैंड ओके फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई अब हम देखेंगे कि जो फिशिंग एक्टिविटी है फिशरीज वो किन किन चीज़ों में हेल्प हेल्पफुल है ठीक है हेल्प करती है जैसे ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है बढ़ाना स्प्रेड करना तो फूड सप्लाई को स्प्रेड करना जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ठीक है जो कोस्टल एरिया के पास जो फिशरमैन रहते हैं तो वो फिश कैच करते हैं और मार्केट में उस फिश को बेचते हैं ठीक है और कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं ठीक है जो बोला गया है कि मीन्स लार्ज अमाउंट में जो है फिश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीन्स मार्केट में बेचते हैं ठीक है तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ओके रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल फिशरीज की वजह से जो है न्यूट्रिशन लेवल भी रेज होता है बढ़ता है ठीक है और लास्ट वन क्या बोला है अर्निंग फॉरिंग एक्सचेंज ओके तो फिशरीज यानी फिशिंग एक्टिविटीज किन किन चीज़ों में हेल्पफुल है फूड सप्लाई को बढ़ाने में ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने में यानी कि रेज करने में और लास्ट वन अर्निंग फॉरन एक्सचेंज ओके नेक्स्ट फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल मीन्स लोगों का भोजन होता है फिश जो है वो लोगों का भोजन होता है डाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला वेस्ट बंगाल ओरिसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गोवा एंड महाराष्ट्र ओके तो जो ये कोस्टल एरियाज मीन्स केरला के वेस्ट बंगाल ओरिसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गोवा और महाराष्ट्र ये स्टेट के जो कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं तो फिश उनका क्या होता है डाइट होता है ओके नेक्स्ट इंडिया हैज़ अबाउट 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन तो एज कंपेयर टू ब्राज़ील इंडिया का कोस्ट लाइन लॉन्ग है क्योंकि ब्राज़ील का कितना दिया था हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सेवन किलोमीटर और इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है 7,500 किलोमीटर्स ओके नेक्स्ट मरीन फिशिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश टोटल एनुअल प्रोडक्शन मींस एनुअल मींस क्या फुल ईयर मींस पूरे साल में फिश का जितना प्रोडक्शन होता है तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश फिश बोथ मरीन एंड इनलैंड तो उसमें से मरीन फिशिंग जो है वो कितना परसेंट किया जाता है फोर्टी परसेंट ओके फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बीइंग कन्फाइंड 
लेकिन ये जो मरीन फिशिंग एक्टिविटी है तो वो कन्फाइंड यानी कुछ ही एरिया में सीमित है लिमिटेशन है कहाँ कहाँ अब हम देखेंगे टू कोस्टल वाटर्स इन द वेस्ट फ्रॉम कच मालाबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट ओके सो आपको मैप uh, दिया गया है uh, वो मैप में देखिए गल्फ ऑफ कच्छ दिया है वेस्ट में देखिए रेड कलर से लिखा है गल्फ ऑफ कच्छ ठीक है तो वो कहाँ पे है गुजरात में तो वहाँ से लेके क्या बोला है फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बींग कन्फाइंड मीन्स सीमित है कि फोर्टी परसेंट जो एनुअल प्रोडक्शन होता है फिश का मीन्स मरीन फिशिंग का तो वो सीमित है कौन से एरिया में कोस्टल वाटर्स इन द वेस्ट फ्रॉम कच्छ यानी गल्फ ऑफ कच्छ से लेके मालाबार कोस्ट आप देखिए साउथ में आपको मालाबार कोस्ट दिया गया है ठीक है वो भी वेस्ट पार्ट में ही है फ्रॉम कच्छ मालाबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट आप देखिए कोरोमंडल कोस्ट कौन से डायरेक्शन में ईस्ट में है ठीक है कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट तो यहीं तक जो है कच्छ से लेके फिर मालाबार कोस्ट और वहाँ से लेके कोरोमंडल कोस्ट तक मरीन फिशिंग एक्टिविटी की जाती है और टोटल एनुअल प्रोडक्शन कितना है उसका फोर्टी परसेंट ओके नेक्स्ट मेजर फिशेस आर सेडाइंस मैकरल बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स यानी जो फिशिंग uh, एक्टिविटी की जाती है तो मेजर फिशेस यानी कौन से फिश uh, जो है कैच की जाती है मीन ज़्यादा सेडाइंस मैकरल बॉम्बे बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स ओके नेक्स्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द इम्पॉर्टेंट फिश ईस्टर्न कोस्ट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन जो मैप में दिया गया है देखिए कोरोमंडल कोस्ट हुआ ठीक है आंध्र कोस्ट है उत्कल कोस्ट है ये सब ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं ठीक है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फिश कौन से कौन से होते हैं हॉर्स मैकरल्स क्लूपिड्स एंड सिल्वर बेलीस ओके तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे ये फिशिंग इम्पॉर्टेंट uh, फिश होते हैं हॉर्स मैकरल्स क्लूपिड्स और सिल्वर बेलीस ओके नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरीड ऑन इन रिवर्स अब हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर फिशिंग एक्टिविटी है वो किसके थ्रू की जाती है ठीक है तो और कहाँ की जाती है रिवर्स में कैनल्स इरीगेशन चैनल्स टैंक्स पॉन्ड्स लेक्स एट्सेट्रा ओके ये फ्रेश वाटर फिशिंग एक्टिविटी है कहाँ कहाँ की जाती है रिवर्स में कैनल्स इरीगेशन चैनल्स टैंक्स पॉन्ड्स और लेक्स में ठीक है नेक्स्ट सिल्वर बेलीस कार्प या फिर इसको चोपड़ा भी कहा गया है सिल्वर बेलीस कार्प को एट्सेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर वेराइटीज मीन सिल्वर वेलीज या फिर चोपड़ा भी कहा गया है तो ये मेजर फ्रेश वाटर वेराइटीज हैं फिश के ठीक है नेक्स्ट अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशरीज फोर्टी परसेंट मीन्स हंड्रेड परसेंट में से हमने देखा फोर्टी परसेंट जो है वो मरीन फिशिंग है ठीक है मरीन फिशिंग एक्टिविटीज और उसमें से जो सिक्सटी परसेंट है मीन्स कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है टोटल फिश प्रोडक्शन उसमें से सिक्सटी परसेंट कहाँ से आती है फ्रॉम इनलैंड फिशरीज ओके फोर्टी परसेंट मरीन फिशिंग और सिक्सटी परसेंट इनलैंड फिशिंग ठीक है नेक्स्ट माइनिंग इन इंडिया द छोटा नागपुर प्लेटियो इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स सी जो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटियो यानी झारखंड के पास ये बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस है डिफरेंट मिनरल्स का यानी यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स की रिजर्व है ठीक है मिनरल्स पाए जाते हैं माइनिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर छोटा नागपुर प्लेटियो के जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो पीपल रहते हैं वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है माइनिंग ओके नेक्स्ट कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ कोल जो माइन किया जाता है वो कहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरबा एरिया में ठीक है एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न महाराष्ट्र में तो कोल कहाँ माइन किया जाता है कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र ओके नेक्स्ट मिनरल ऑयल वेल्स यानी मिनरल ऑयल के जो कुएं हैं ठीक है वो कहाँ पाए जाते हैं आर फाउंड इन दिग्बोई इन आसाम मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र कालोल एंड कोयली इन गुजरात 
ओके तो जो मिनरल ऑयल के जो कुएं हैं वेल्स वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बिगबोई इन आसाम मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र कालोल एंड कोयली इन गुजरात ओके नेक्स्ट रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी और जो मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं वो कहाँ डिस्कवर किए गए हैं माउथ ऑफ द रिवर गोदावरी ओके गोदावरी रिवर के मुहाने के पास माउथ के पास ठीक है नेक्स्ट स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान ओके जिसका ताजमहल बना हुआ है मार्बल स्टोन का ठीक है ये तो मार्बल स्टोन कहाँ पाया जाता है राजस्थान में एंड कड़प्पा ये भी स्टोन ही है ये कहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में ओके तो कड़प्पा किसको बोलते हैं जैसे किचन में जो है जो ब्लैक कलर की जो लादी जैसे लगाई जाती है ठीक है किचन में खाना बनाने के लिए उस पर गैस स्टोव ये सब रखा जाता है ब्लैक कलर का होता है तो उसे कड़प्पा कहा जाता है ठीक है तो मार्बल स्टोन जो है वो कहाँ पाया जाता है राजस्थान में और जो कड़प्पा स्टोन है ये कहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट इंडस्ट्रीज इन ब्राजील तो सबसे पहले जो है हम ब्राजील की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इंडिया की ठीक है मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयन एंड स्टील प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल असेंबली पेट्रोलियम प्रोसेसिंग केमिकल्स प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग ओके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है मेजर इंडस्ट्रीज तो उसमें कौन से कौन से इंडस्ट्री इंक्लूड किए गए हैं आयन एंड स्टील प्रोडक्शन ये हम ब्राजील की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ऑटोमोबाइल असेंबली ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स कार्स वगैरह होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोसेसिंग ठीक है केमिकल्स प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग ओके नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज अब किसकी बात की जा रही है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज की हैव बीन द मोस्ट डायनेमिक इन रिसेंट ईयर्स बट हैव नॉट आउट पेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ओके तो ये जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ब्राजील कंट्री में रिसेंट ईयर्स में बहुत ही मतलब इसमें चेंजेस आए हैं ठीक है डायनेमिक मीन्स चेंजेस बट हैव नॉट आउट पेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ब्राजील कंट्री में वो डिक्लाइन नहीं हुई है ओल्ड नहीं हुई है ठीक है भले ही टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए हैं लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है यानी पहले से वो स्टैब्लिश हुई है कंट्री में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो मीन्स पुरानी नहीं हुई है और डिक्लाइन नहीं हो रही है ठीक है खत्म नहीं हुई है अभी तक सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल्स सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेल ओके सिमिलरली जैसे कि हमने मेजर इंडस्ट्रीज देखे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा तो वैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेल तो ब्राजील कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छी तरीके से डेवलप हैं ठीक है नेक्स्ट मोस्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट मीन्स ब्राजील कंट्री के जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा कहाँ मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड यानी सेटअप किए गए हैं कंट्री के साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ठीक है द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील मीन्स कंट्री का ब्राजील कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है तो ट्रेडिशनली उसको कहा गया है कि वो पुअरेस्ट पार्ट है बट इट इज बिगिनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट लेकिन अब जो है रिसेंट ईयर में वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी नए नए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ठीक है ऐसा कहा गया है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ब्राजील कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो बहुत ही पुअर है ठीक है वहाँ पे इतने इंडस्ट्रीज नहीं हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए गए हैं इंडस्ट्रीज के लिए बट इट इज़ बिगनिंग मतलब अब शुरुआत हो रही है कि वहाँ पे भी न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट सी आपको कुछ लोगो दिए गए हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया ये इंडिया के इंडस्ट्रीज के लोगो हैं ठीक है तो हमें इसे पहचानने ठीक है आइडेंटिफाई करना है ओके सो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ये लोगों के बेसिस पे और उसके लोगों को पहचानना है हमें आइडेंटिफाई करना है और इंडस्ट्रीज के नेम बताने हैं ठीक है 
so industries in india look at figure 8.4 observe the logos given theek hai ye figure dekhna hai 8.4 ka aur india ki industries jo hai industry ke logos diye gaye hain usko observe karna hai theek hai so first question is identify the industries with which they are associated industries ko identify karna hai theek hai to jo first logo hai ओ एन जी सी वो कौन सी इंडस्ट्री का है नेचुरल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग ठीक है फिर से बोलती हूँ फर्स्ट लोगो जो है वो कौन सी इंडस्ट्री का है नेचुरल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग सेकेंड जो है इस्पात करके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ठीक है तो वो स्टील प्लांट का है ओके नेक्स्ट थर्ड वन आर ए आर ए जो है वो मिल्क इंडस्ट्री का है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ जो लोगो है सी एल डब्ल्यू यानी चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स तो ये कौन से इंडस्ट्री का है रेलवे इंजिन का ठीक है और जो फिफ्थ है फिफ्थ फर्टिलाइजर्स के लिए है फिफ्थ लोगो जो है वो फर्टिलाइजर्स का है नेक्स्ट सिल्क टेक्सटाइल का है ठीक है नेक्स्ट खादी टेक्सटाइल ओके जो सेवेंथ वन है सेवेंथ जो लोगो है वो खादी टेक्सटाइल जहाँ पे लिखा है केंद्रीय रेशम बोर्ड ओके okay, भारत और लास्ट वन जो है आर सी एफ ये कौन से इंडस्ट्री का लोगो है एग्रो इंडस्ट्रीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रॉ मटेरियल इज यूज फॉर दीज इंडस्ट्रीज क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली मीन्स ये इंडस्ट्रीज के लिए जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किए इंडस्ट्रीज के नेम फर्स्ट नेचुरल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग सेकेंड स्टील थर्ड वन मिल्क फोर्थ रेलवे इंजीन फिफ्थ वन फर्टिलाइजर्स सिक्स सिल्क टेक्सटाइल सेवेंथ खादी टेक्सटाइल एट वन एग्रो इंडस्ट्रीज तो ये जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं तो कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं ओके okay? और उसको क्लासीफाई करना है सो आंसर इज द रॉ मटेरियल लाइक नेचुरल गैस आयन और मिल्क सिल्क थ्रेड्स कॉटन एग्रीकल्चरल गुड एट्सेट्रा इज यूज फॉर दीज इंडस्ट्रीज ओके कौन से कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए आयन और नेचुरल गैस मिल्क सिल्क थ्रेड्स कॉटन एग्रीकल्चरल गुड एट्सेट्रा ओके एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज दीज इंडस्ट्रीज अब हम क्लासीफाई करेंगे ठीक है मीन्स रॉ मटेरियल जो इस इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे जैसे फर्स्ट वन प्राइमरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं ओ एन जी सी ठीक है आर ए सेंट्रल सिल्क बोर्ड और के वी आई सी जो खादी वाला है ठीक है कौन से कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में ओ एन जी सी आर ए सेंट्रल सिल्क बोर्ड ठीक है के वी आई सी ठीक है नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज में बाकी का जो मीन्स रिमेनिंग लोगो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है इस्पात यानी स्टील का सी एल डब्ल्यू चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स ओके आर सी एफ और उसमें एक और एड है महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया डू दे गेट दीज रॉ मटेरियल्स अब जो ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं तो इंडिया के कौन से पार्ट से ये रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं ठीक है डिस्कस एंड राइट सो दीज इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया ओके ये जो रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं तो वो इंडिया के वेरियस पार्ट से पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आर ए इंडस्ट्री गेट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम रूरल एरियाज नियर बाय गोरेगा सिटी इन महाराष्ट्र जो आर ए इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल्स कौन से एरिया से मिलता है रूरल एरिया से जैसे गोरेगा सिटी इन महाराष्ट्र ओके सी एल डब्ल्यू गेट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड झारखंड तो सी एल डब्ल्यू यानी जो चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स है इसे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है वेस्ट बंगाल और झारखंड से ओके नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज हाईली अन इवेंट मीन्स इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का कि इंडिया में जो हर पार्ट में जो इंडस्ट्री सेटअप की गई है तो इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अन इवन है यानी इक्वल नहीं है कुछ पार्ट में जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और कुछ पार्ट में लेस कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कुछ पार्ट में इंडस्ट्रीज जो है वो वेल well डेवलप्ड है और कुछ पार्ट में जो है वो लेस डेवलप है 
मीन्स कम डेवलप किया गया है इंडस्ट्री को और कुछ पार्ट में है ही नहीं ठीक है तो उसका मेन रीजन क्या है आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है कि इंडिया में इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन अन इवन क्यू है ठीक है तो अब हम रीजन देखेंगे रीजन आगे दिया गया है दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्सेस ऐसा क्यों है कि इंडिया में इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन वो अन इवन है मीन्स इक्वल नहीं है सब जगह एक ही जैसा जो है इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं किया गया तो उसका फर्स्ट रीजन है कि जहां पे नेसेसरी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप की गई है सेकेंड रीजन क्या बताया है पावर रिसोर्सेस अब पावर रिसोर्सेस का मतलब क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर जिस इंडस्ट्री को जैसे फ्यूल पे अगर मींस गुड्स बनाने हैं या फिर पेट्रोलियम ओके या डीजल कुछ भी है तो पावर रिसोर्सेस में ये सब आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर फ्यूल वे पेट्रोलियम हुआ ठीक है तो इसके वजह से फर्स्ट रीजन क्या है दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन का पहला रीजन क्या है नेसेसरी रॉ मटेरियल्स मीन्स जिस भी रीजन में इंडिया के जिस भी पार्ट में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर शुगर मिल है ओके okay? जहाँ पे शक्कर बनाई जाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो है क्या यूज होगा शुगर केन ठीक है तो जिस एरिया में जिस पार्ट में शुगर केन ज्यादा अवेलेबल है तो वहीं पे शुगर मिल जो है सेटअप की जाएगी ठीक है और पावर रिसोर्सेस ये तो हमने फर्स्ट रीजन देखा ठीक है जो जो अन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का जहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है जहां पे पावर रिसोर्सेस है वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी ठीक है इजी रहेगा नेक्स्ट पार्टली ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस और पार्टली जो है मींस आधा जो है बोला गया है कि अन डिस्ट्रीब्यूशन किसके वजह से है क्या रीजन है कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ एंटरप्राइजेस जहां पर बिजनेस का एरिया रहेगा नेक्स्ट क्या बोला है फाइनेंशियल रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस मीन्स मनी ओके नेक्स्ट अदर नेसेसरी कंडीशन इन लार्ज टाउन्स ओके बड़े बड़े शहरों लार्ज टाउन्स मीन्स बिग सिटीज तो बिग सिटीज के पास ही जो है इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप होती है ठीक है तो रीजन क्या है कि इंडिया में इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अन इवन क्यू है पहला तो हमने देखा कि रॉ नेसेसरी रॉ मटेरियल्स और पावर रिसोर्सेस का अवेलेबल होना ठीक है और दूसरा कंडीशन हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस जहाँ पे बिजनेस है फाइनेंशियल रिसोर्सेस है यानी मनी की इन्वेस्टमेंट uh, करने के लिए मनी चाहिए ठीक है और लार्ज टाउन्स में मींस बड़े बड़े शहरों में ही इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती है ठीक है नेक्स्ट झारखंड ओरिसा एट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पार्ट्स ऑफ राजस्थान कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स सी यहाँ पे जो है झारखंड में झारखंड स्टेट ओरिसा एड ज्वाइनिंग छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ स्टेट के आसपास का एरिया मध्य प्रदेश हुआ पार्ट्स ऑफ राजस्थान राजस्थान का पार्ट्स ओके कर्नाटक एंड तमिलनाडु ये जो स्टेट दिए गए हैं ठीक है यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स का रिजर्व है ओके रिजर्व्स है दिस एरिया देर फोर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला हैज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ हेवी मेटलोलॉजिकल इंडस्ट्रीज विथ ऑलमोस्ट ऑल द स्टील सेंटर्स सिचुएटेड हियर सी जो ये एरिया है जो हमने ये देखा ये स्टेट्स देखे झारखंड ओरिसा एडजाइनिंग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पार्ट ऑफ राजस्थान कर्नाटक एंड तमिलनाडु ठीक है यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स के रिजर्व है इसलिए ये एरिया मीन्स पर्टिकुलरली बोला गया है पेनिनसुला का नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में इंडियन पेनिनसुला के बारे में पढ़ा था ठीक है कि तीनों साइड से मीन्स अरेबियन सी और इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल वो तीनों साइड जो है पानी से घिरा हुआ है उसको इंडियन पेनिनसुला बोलेंगे तो उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हेवी मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हाई कॉन्सेंट्रेटेड है मीन्स मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज का मतलब जो मेटल बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज जो मेटल्स बनाते हैं स्टील हुआ ठीक है तो वहाँ पे मीन्स इस एरिया में और पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 
पर्टिकुलरली मीन ज्यादा यहीं पे हेवी मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं ओके नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वालिटीज ऑफ कोल एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स सी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल का अवेलेबल होना और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स किसके लिए यूज होता है बर्न करने के लिए मीन्स आग जलाने के लिए ठीक है यूज किया जाता है जैसे कि अगर मेटल को मेटल को अगर हीट करना है तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा मीन्स मेटल uh, अगर किसी भी मेटल को हीट करना है तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है ठीक है तो हीट कैसे जनरेट होगा कोल को बर्न करके या फिर कोल में और कुछ ऐड कर देंगे तो वो जब जलेगा तो हीट जनरेट होगा ठीक है और मेटल जो है हीट होगा ठीक है तो उसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का एल्यूमिनियम ओके सो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स अलोंग विथ चीप पावर फ्रॉम दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट थर्मल पावर किसको कहा जाएगा कोल को जो जलाते हैं ठीक है उसको थर्मल पावर कहा जाएगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैव एडेड टू द एडवांटेजेस मीन्स ये सारे जो हमने देखे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल कोल की लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल होना रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का होना उसके साथ साथ चीप पावर ओके फ्रॉम द दामोदर वैली कॉरपोरेशन से सस्ता पावर रिसोर्सेस ठीक है एंड नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इसके वजह से जो है हमारे कंट्री को बहुत ही फायदा हुआ है ठीक है एडवांटेजेस है नेक्स्ट राजस्थान हैज कॉपर लेड एंड जिंक कर्नाटक हैज स्टील मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम एंड तमिलनाडु हैज एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज सी राजस्थान में कौन सी इंडस्ट्रीज है कॉपर लीड एंड जिंक कर्नाटक हैज स्टील मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम एंड तमिलनाडु हैज एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज ओके नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अब हम हमारे कंट्री के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन से कौन से इंडस्ट्रीज इंक्लूड है कॉटन जूट एंड शुगर आर हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज सी अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इन इंडिया में इंडस्ट्रीज अन इवेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया गया है उसके रीजन हमने क्या पढ़े रॉ मटेरियल्स नेसेसरी रॉ मटेरियल्स का अवेलेबल होना पावर रिसोर्सेस ओके और एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस ये सब रीजन हमने पढ़े तो वैसे ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है एग्रीकल्चर के ऊपर तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किया जाएगा वहीं पे मीन्स हायर मीन्स हेवीली जो है इंडस्ट्री को सेटअप uh, किया जाएगा मीन्स अच्छे से इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है कॉटन इंडस्ट्री ज्यूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्रीज ओके आर हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड यानी लार्ज अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड कौन से एरियाज पे है जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं ओके नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो जंगल पे बेस्ड होते हैं फॉरेस्ट पे बेस्ड होते हैं ओके इंक्लूडिंग पेपर ठीक है पेपर किससे बनता है वुड से प्लाईवुड जो हम फर्नीचर बनाने के आ, काम में यूज करते हैं ठीक है मैचेस यानी जो माचिस होता है मैच स्ट्रिक होता है ठीक है रेजिंस एंड लैक रेजिंस एंड लैक क्या है ग्ल्यू है गम ठीक है आर इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स ठीक है तो ये जो इंडस्ट्रीज है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड किया गया है पेपर प्लाईवुड मैचेस रेजिंस एंड लैक ये इंडस्ट्रीज किस पे बेस्ड है फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज पे ओके नेक्स्ट द कोस्टल बेल्ट बेल्ट ऑफ केरला हैज अ हेवी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ कॉयर ओके कॉयर से भी रस्सी बनाई जाती है कॉयर क्या है जैसे कि नारियल का जो पेड़ होता है ठीक है तो उससे उसके पत्तों से या फिर उसकी छाल से मीन्स रस्सी बनाई जाती है उसे कॉयर कहा जाता है नेक्स्ट यह है कोपरा कोपरा मीन्स खोपरा ठीक है मराठी में उसको खोबरा बोलते हैं जो सूखा वाला नारियल रहता है तो वही कोपरा दिया है ठीक है तो कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला केरला के कोस्टल बेल्ट यानी कोस्टल एरियाज के पास कौन से कौन से इंडस्ट्री है कॉयर इंडस्ट्री खोपरा इंडस्ट्री और फिश कैनिंग इंडस्ट्री फिश कैनिंग का मतलब क्या होता है 
कि जब फिश को कैच किया जाता है तो कैच करने के बाद जो है फिश जल्दी से खराब ना हो तो उसके लिए जो है उसको प्रिजर्वेटिव्स के लिए यानी प्रिजर्व करके रखा जाता है कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके ओके ताकि फिश जो है वो खराब ना हो ठीक है उसको एक कंटेनर में भर के और उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं तो उससे जो है फिश जो है वो खराब नहीं होती ठीक है तो उसे फिश कैनिंग कहा जाता है फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज तो को केरला के कोस्टल बेल्ट पे कौन से कौन से इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए कॉयर खोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज ओके नेक्स्ट कोयली दिगबोई नून माती एंड बोंगई गांव रेफिनरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड मथुरा एंड बरौनी रेफिनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज अब हम रेफिनरीज की बात करेंगे और ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज की सी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया और रेफिनरीज में डिफरेंट डिफरेंस है क्या डिफरेंस है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया का मतलब ऑयल जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये ऑयल जो है हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं ठीक है ये ऑयल किसकी किसकी बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं तो जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है और रेफिनरीज का मतलब क्या होता है जहाँ से ऑयल को शुद्ध किया जा रहा है उसको प्योर किया जा रहा है उसको रेफिनरीज कहा जाता है तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज वो अलग है और रेफिनरीज एरिया अलग है ठीक है तो फर्स्ट दिया है कोयली कोयली कहाँ पे वडोदरा गुजरात के ठीक है दिग्बोई दिग्बोई कहाँ पे दिग्बोई ये शहर है आसाम का नून माटी नून माटी जो है वो सिटी है गुवाहाटी का और बोंगई गांव ये भी आसाम का ही टाउन है ठीक है तो ये रेफिनरीज है आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज जो ये सिटी है ये रेफिनरीज एरियाज है कोयली दिगबोई नून माटी और बोंगई गांव और ये जो रेफिनरीज है ये कहाँ सिचुएटेड है पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज से एकदम क्लोज में ठीक है तो जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया रहेगा वहीं पे आसपास जो है रेफिनरीज एरियाज भी सेटअप रहेंगे ठीक है तो कौन से कौन से रेफिनरीज एरिया है कोयली दिगबोई नून और बोंगई गांव ओके नेक्स्ट मथुरा एंड बरौनी रेफिनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज मथुरा और बरौनी ये भी रेफिनरीज एरिया ही हैं लेकिन ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से काफी दूरी पे हैं ठीक है एकदम इंटीरियर पार्ट में मथुरा और बरौनी नेक्स्ट रेफिनरीज एरिया है लेकिन ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से यानी कोस्ट और ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से काफी दूरी पे हैं एकदम इंटीरियर पार्ट में ओके अंदर की तरफ नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो हाईली कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सी जैसे कि हमने स्टार्टिंग uh, में इंडिया uh, की इंडस्ट्री देखा कि वो अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैसे सीमेंट इंडस्ट्री भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अन इवेंट ही है यानी सीमेंट को बनाने के लिए जहाँ पे जिस भी पार्ट में रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उसी जगह पे सीमेंट इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है ठीक है नेक्स्ट गुजरात राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री सी ध्यान में देना कि कंट्री में कौन से पार्ट में कौन से स्टार्ट में बल्क ऑफ सॉल्ट जो है मीन्स सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है तो कौन से स्टेट में गुजरात राजस्थान एंड तमिलनाडु ओके नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमोबाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज विच शो लिटिल बायस फॉर रॉ मटेरियल एंड हैव कम अप ऑल ओवर द कंट्री विथ हेवियर कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज अब ये जो हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ओके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का मतलब जैसे uh, क्या होगा जो कंज्यूमर गुड्स को डायरेक्टली खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं ओके जैसे फूड हुआ क्लोथ हुआ ओके तो जैसे अगर एग्जांपल बताया जाए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का तो जैसे स्टील प्लांट है तो वहाँ पे वो मेटल बन रहा है स्टील बन रहा है ठीक है अब स्टील से जो है यूटेंसिल्स बनाए जाएंगे तो स्टील जहाँ पे बन रहा है स्टील प्लांट जहाँ पे वो अलग इंडस्ट्री है ठीक है तो वहाँ से वो मेटल जो है 
जाए एज अ रॉ मटेरियल जहाँ पे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं वो स्टील से जो बर्तन बनाए जाएंगे यूटेंसिल्स बनाए जाएंगे तो उस फैक्ट्री में वो स्टील जो मेटल है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा एज अ रॉ मटेरियल ठीक है तो वो यूटेंसिल्स जो है कौन यूज़ करेगा कंज्यूमर ठीक है तो जहाँ पे यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होगा ठीक है जहाँ पे यूटेंसिल्स बन रहे हैं स्टील से वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होगा ठीक है तो ऐसे ही न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या शो कर रहे हैं लिटिल बायस फॉर रॉ मटेरियल्स मीन्स रॉ मटेरियल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो इंडस्ट्रीज है यानी मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमोबाइल फर्टिलाइजर्स और जो न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो वहीं पे ये इंडस्ट्री जो है सेटअप uh, की जाए क्या बोला हैव कम अप ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी अगर मेटल uh, बनाया जा रहा है कोई भी मेटल अगर बनाया जा रहा है तो उसको अगर रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल उस मेटल को यूज कर रहा है तो वो कंट्री के किसी भी कोने में जा सकता है वो मेटल ठीक है तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि जो ये हम एग्जाम्पल हमने देखे इलेक्ट्रिकल्स के ऑटोमोबाइल्स के या फर्टिलाइजर्स के तो जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वहीं पे ये इंडस्ट्री सेटअप की जाए ठीक है विथ हेवियर कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज ये जो है बड़े बड़े जो शहर रहते हैं तो वहीं पे ऐसे इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट लेट्स रिकॉल ओके अब हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में ठीक है ट्रेड रीड द एडजॉइनिंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सी आपको जो टेबल दिया गया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड वैल्यू इन यूएस डॉलर ठीक है जो वैल्यू दी गई है वो यूएस डॉलर में तो ईयर uh, कौन सा कौन सा है 2009 थाउजेंड नाइन टू टेन टू थाउजेंड टेन टू इलेवन टू थाउजेंड इलेवन टू ट्वेल्व एंड टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थर्टीन ओके और इंडिया इंडिया का भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दिया गया है और ब्राज़ील का भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दिया गया है ठीक है और वैल्यू किस में बोली गई है यूएस डॉलर में ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है ठीक है सो आंसर इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ ए कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है कौन से कौन सा डिफरेंस इंपोर्ट वैल्यू और एक्सपोर्ट वैल्यू कंट्री का कोई भी कंट्री का मीन्स हम इसमें कौन सी कंट्री कंसीडर कर रहे हैं इंडिया और ब्राजील तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है इज अ डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ ए कंट्री ओके नेक्स्ट टेल द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड अब हमें बताना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड्स के कितने टाइप्स होते हैं ओके सो फर्स्ट टाइप इज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड फर्स्ट टाइप इज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड सेकेंड टाइप इज अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में दो टाइप के आएंगे सरप्लस और डेफिसिट अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि सरप्लस यानी फायदा भी हो सकता है और डेफिसिट यानी नुकसान भी हो सकता है ओके सरप्लस मीन्स प्रॉफिट और डेफिसिट मीन्स लॉस ओके अनबैलेंस्ड को हम सरप्लस और डेफिसिट दोनों कंसीडर कर सकते हैं या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है ओके तो टू टाइप्स के बैलेंस ऑफ ट्रेड्स हैं फर्स्ट वन बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड और सेकंड वन अनबैलेंस्ड या फिर सरप्लस या डेफिसिट भी बोल सकते हैं ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेड्स नेक्स्ट इन विच कंट्री एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट इन ऑल द ईयर्स मीन सारे ईयर्स में हमें देखना है और ये बताना है कि कौन सी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा है ठीक है सो आंसर इज इन ब्राजील एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट इन ऑल द ईयर्स अगर हम टेबल देखते हैं टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो कौन से कंट्री का एक्सपोर्ट जो है सारे ईयर्स में इम्पोर्ट से ज्यादा है ब्राजील का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राजील्स बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप जो अभी हमने टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड्स की बात की मींस फर्स्ट वन बैलेंस्ड और सेकंड वन अनबैलेंस्ड तो ब्राजील का बैलेंस ऑफ ट्रेड बताना है कि कौन से टाइप से बिलोंग करता है ठीक है सो ब्राजील्स बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू सरप्लस मींस फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है ब्राजील का बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन से टाइप से बिलोंग कर रहा है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड से ठीक है नेक्स्ट 
इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप अब हमें बताना है इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन से टाइप से बिलोंग करता है सो इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू डेफिसिट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ओके ब्राजील का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बिलोंग करता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड से और इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बिलोंग करता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड से ओके नेक्स्ट यूज योर ब्रेन पावर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ब्रेन पावर यूज करना है क्या क्वेश्चन दिया है इफ राजस्थान डज नॉट हैव अ कोस्टल एरिया देन हाउ डज इट प्रोड्यूस सॉल्ट क्या दिया है अगर राजस्थान में जो है कोस्टल एरिया नहीं है तो राजस्थान जो है सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है सो आंसर इज सांभर सॉल्ट लेक इज इंडिया लार्जेस्ट सलाइन लेक इंडिया का सबसे मीन्स लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सा है सांभर लेक ओके सांभर सॉल्ट लेक इट इज लोकेटेड इन राजस्थान और यही रीजन है कि राजस्थान में कोस्टल एरिया ना होने के बावजूद भी ये स्टेट सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सा है सांभर सॉल्ट लेक ओके और ये सांभर सॉल्ट लेक कहा लोकेटेड है राजस्थान में ठीक है एंड इट इज सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ राजस्थान सॉल्ट प्रोडक्शन ओके दस राजस्थान प्रोड्यूस सॉल्ट दो इट डज नॉट है कोस्टल एरिया मीन्स भले ही इसमें जो है कोस्टल एरिया नहीं है राजस्थान में फिर भी सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है नेक्स्ट जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स आयन और कॉफी कोक कॉटन शुगर टोबैको टोबैको ऑरेंजेस एंड बनानास वाइल इट इम्पोर्ट्स मशीनरी केमिकल प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स वीट हेवी व्हीकल्स मिनरल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स ओके सी ब्राजील मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है आयन और ब्राजील एक्सपोर्ट क्या करता है आयन और कॉफी कोक कॉटन शुगर टोबैको ऑरेंजेस एंड बनानास वाइल इट इम्पोर्ट्स अब हम देखेंगे कि इम्पोर्ट क्या क्या करता है मशीनरी केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स वीट हेवी व्हीकल्स मिनरल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स ओके नेक्स्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ये आपको वन क्वेश्चन वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं कि ब्राजील के जो है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से कौन से कंट्री है ठीक है तो हम देखेंगे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ब्राजील आर जर्मनी यूएसए कैनेडा इटली अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया ओके एंड इंडिया ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ब्राजील के कौन से कौन से कंट्री जर्मनी यूएसए कैनेडा इटली अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया एंड इंडिया ओके नेक्स्ट ट्रेड मेक्स अप अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी सी फिगर एट पॉइंट फाइव बिलो एंड कंपेयर इट विथ इंडिया सी आपको एक ग्राफ दिया है लाइन ग्राफ फिगर एट पॉइंट फाइव का उसमें क्या बताया है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जी डी पी किसका ब्राजील और इंडिया का ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जी डी पी ठीक है नेक्स्ट जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया मेनली एक्सपोर्ट अब हम इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में देखेंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इम्पोर्ट करता है ठीक है सो इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स टी मैंगोस कॉफी स्पाइसेस लेदर एंड लेदर गुड्स आयन और कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स वाइल इट मेनली इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम मशीन्स पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स गोल्ड एंड सिल्वर पेपर मेडिसिन एक्सेट्रा एक बार फिर से बोल रही हूँ एक्सपोर्ट कौन सी कौन सी चीज करता है टी मैंगोज कॉफी स्पाइसेस लेदर एंड लेदर गुड्स आयन और कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल और क्या इम्पोर्ट करता है पेट्रोलियम मशीन्स पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स यानी जो कीमती पत्थर होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर पेपर मेडिसिन एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स अब हम देखेंगे कि इंडिया के कौन सी कंट्री मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है तो लाइक यूके द यू एस ए जर्मनी जापान चाइना रशिया एट्सेट्रा ओके ये इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं नेक्स्ट कलर्स ऑफ बोथ इंडो ब्राजील टाइल्स ओके आंसर द फॉलोइंग 
क्या दिया है क्वेश्चन वॉट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर ओके ब्रिक्स क्या स्टैंड कर रहे हैं जैसे बी से ब्राजील आर से रशिया आई से इंडिया सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका ओके सो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज इट स्टैब्लिश ये ब्रिक्स कब स्टैब्लिश किया गया सो आंसर इज जून टू थाउजेंड सिक्स में ठीक है इट वॉज स्टैब्लिश इन जून टू थाउजेंड सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लॉक ठीक है ये ब्रिक्स क्यों स्टैब्लिश किया गया इसकी uh, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गोल्स क्या है ओके सो आंसर इज म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड कोऑपरेशन आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लॉक तो ये uh, ये ब्लॉक का यानी ब्रिक्स uh, ब्रिक्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी नेशन के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन रखना इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज यानी जो ये ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है कौन से कौन से हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका तो उनके बीच में ट्रेड जो है इंक्रीज करना ओके व्यापार बढ़ाना और नेक्स्ट क्या दिया है कोऑपरेशन ओके आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लॉक नेक्स्ट क्वेश्चन द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक अब ये बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है इस ब्लॉक के मेंबर नहीं है ठीक है सो आंसर इज द कंट्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक आंसर क्या है कंट्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक ओके लास्ट क्वेश्चन इन विच कॉन्टिनेंट डू द मेंबर कंट्रीज लाई ओके सो आंसर इज द मेंबर कंट्रीज लाई इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एशिया एंड अफ्रीका ओके इस ब्लॉक के जो मेंबर कंट्रीज है वो कहाँ लोकेटेड है कौन से कॉन्टिनेंट पे साउथ अमेरिका एशिया एंड अफ्रीका ओके नेक्स्ट थ्रू ब्रिक्स ब्राजील हैज ओपन अप अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया मीन्स ब्रिक्स के थ्रू ब्राजील ने जो है एक इंडिया uh, के साथ पार्टनरशिप की ओके पार्टनरशिप का प्लान किया एंड देर हैव बीन अग्रीमेंट्स फॉर बायोलेट्रल बायोलेट्रल मतलब दो नेशन के बीच में जब सौदा होता है अग्रीमेंट किया जाता है उसको बायोलेट्रल कहा जाता है ओके सो देर हैव बीन अग्रीमेंट्स फॉर बायोलेट्रल इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील ओके तो किसके बीच में अग्रीमेंट किया गया इंडिया और ब्राजील के ठीक है फिगर एट पॉइंट सिक्स शोज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके एट पॉइंट सिक्स जो आपको ग्राफ दिया गया है नीचे इंडिया और ब्राजील ट्रेड का ग्राफ है ठीक है तो ये ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है सो फर्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील सॉरी ब्राजील ओके इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील तो कौन से ईयर में इन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन and 2015 the value of exports to brazil exceeded the imports from brazil okay kaun se kaun se year mein sab year mein 2008 mein 2000 sorry 2009 2009 mein nahi hai okay 2009 mein kam hai aur kaun se kaun se year mein hai 2008 2010 2011 2013 2014 and 2015 okay next question in which year The trade with Brazil was most favorable all. कौन से ईयर में बोला गया है कि ब्राजील के साथ ट्रेड जो है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हुआ था ओके सो आंसर इज टू थाउजेंड थर्टीन आंसर क्या आएगा कौन सा ईयर टू थाउजेंड थर्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट अपॉन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द ईयर टू थाउजेंड थर्टीन सो आंसर इज The value of balance of trade in the year 2013 for India with reference to Brazil was the maximum. Okay, the value of balance of trade in the year 2013 for India means India के लिए Brazil के comparison में ठीक है maximum था. Okay, 
and the value of balance of trade for India was in surplus. और बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन से टाइप का है इंडिया का मीन्स कौन से टाइप का था 2013 में सरप्लस ओके फेवरेबल नेक्स्ट फ्रॉम विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील हैव एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील ओके सो आंसर इज फ्रॉम 2013 द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील हैव एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील ओके लास्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन द ट्रेड बिटवीन ब्राजील एंड इंडिया ओके तो हम क्या नोट लिख सकते हैं ये ग्राफ को ऑब्जर्व करके इंडिया ट्रेड विद ब्राजील इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर फ्लक्चुएटिंग मीन्स उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स ओके ब्राजील के साथ इंडिया का ट्रेड कैसा है फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग नेचर में ओके okay? उतार चढ़ाव होते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स होते रहता है कभी ट्रेड ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है ठीक है सिंस 2013, the value of exports of India to Brazil have exceeded the value of imports of India from Brazil. Okay, since 2013, मतलब 2013 से लेके the value of exports of India to Brazil. अगर इंडिया का मतलब value of exports देखा जाए, तो Brazil के comparison में क्या बोला है? Exceeded. एक्सीडेड है यानी ज्यादा है ठीक है द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्राजील ओके इंडिया का एक्सपोर्ट्स वैल्यू ज्यादा है और इंपोर्ट वैल्यू कम है ब्राजील से जो इंपोर्ट वैल्यू है वो कम है और एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है कब से सिंस 2013 से ठीक है सिंस 2014 द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड विथ इंडिया शोज डाउनफॉल और अगर टू से देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड विथ इंडिया मीन्स इंडिया के साथ में क्या दिखा रहा है डाउनफॉल ओके नीचे की तरफ आ रहा है वो ग्राफ लाइन ठीक है नेक्स्ट जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडियन कंपनीज सेटअप इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर ब्राजील एंड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने बहुत इंडियन कंपनीज ने इंडस्ट्रियल सेंटर जो है सेटअप uh, किए हैं ठीक है ऑल ओवर ब्राजील एंड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल बहुत सारे कैपिटल भी इन्वेस्ट किए हैं द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर्स एज आई टी फार्मास्यूटिकल्स एनर्जी एग्री बिजनेस माइनिंग इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स और इंडिया ने मीन्स इंडियन कंपनीज ने जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो कौन से कौन से सेक्टर्स है जैसे आईटी सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है एनर्जी एग्री बिजनेस ओके एग्री बिजनेस यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है माइनिंग इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स ओके ब्राजील्स फुटप्रिंट इन इंडिया इज स्मॉलर बट इम्पॉर्टेंट इंडिया में ब्राजील्स का भी फुटप्रिंट जो है वो स्मॉलर है कम है पर इम्पॉर्टेंट है ओके जैसे कि हमने देखा कि इंडियन कंपनीज ने ऑल ओवर ब्राजील में जो है इंडस्ट्रियल सेंटर्स सेटअप किए हैं और लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वैसे ही ब्राजील का बताया गया है कि इंडिया में ब्राजील का फुटप्रिंट जो है स्मॉलर है छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है द ब्राजीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स अब हम देखेंगे कि ब्राजीलियन कंपनीज ने कौन से कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है ऑटोमोबाइल्स में आईटी, माइनिंग एनर्जी बायोफ्यूल्स फुटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया ओके नेक्स्ट डू यू नो ब्राजील हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी फॉर द लास्ट 150 फिफ्टी ईयर्स यानी लास्ट 150 फिफ्टी ईयर्स से बात की जाए तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का ठीक है The plant belongs originally in Ethiopia, and it was means ये जो plant है वो कौन से region से जो है belong करती है means originally Ethiopia ठीक है और it was first brought to Brazil by some French settlers और ये Brazil में ये plant जो है किसने लाया था सबसे पहले लाने वाले कौन थे French settlers यानी France के लोग ठीक है who established in the state of Para और ये जो फ्रेंच सेटलर्स थे वो कहाँ मतलब ये स्टैब्लिश हुए मीन्स कहाँ पे रहने लगे ब्राज़ील कंट्री के पारा स्टेट में ठीक है इन द अर्ली एट सॉरी एटीन सेंचुरी एंड कॉफी फार्म्स आर कॉल्ड फेजेंडस ओके 
ब्राजील में जो कॉफी फार्म्स है जहाँ पे कॉफी की खेती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है फेजेंडस ओके नेक्स्ट डू यू नो टैक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ एनी कंट्री मीन्स कोई भी कंट्री हो तो टैक्सेस जो होते हैं जो टैक्स होता है वो कंट्री के ट्रेड और इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी होता है कोई भी कंट्री हो हम अपनी कंट्री की ही बात कर लें इंडिया कंट्री की तो हमारे कंट्री के लिए कंट्री uh, के ट्रेड और इकोनॉमी के लिए टैक्स जो है बहुत ही जरूरी है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ठीक है इंडिया हैज नाउ स्विच टू द जीएसटी आप सभी को पता है जीएसटी क्या गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स ओके विच एम्स टूवर्ड्स वन टैक्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन वेरियस कमोडिटीज एंड सर्विसेज जीएसटी का मतलब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर टैक्स लगाना तो इंडिया में अभी भी मतलब ये लागू किया गया है जीएसटी ठीक है और क्या बोला है कि वेरियस कमोडिटीज कमोडिटीज मीन्स गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है ब्राजील टू हैज अडोप्टेड द सिस्टम फ्रॉम 1984 लेकिन ब्राजील में ये सिस्टम पहले से ही अडोप्ट किया गया था कब से 1984 में ठीक है 1984 से लाइक like इंडिया इन ब्राजील टू जी एस टी हैज वेरियस स्लैब्स मीन्स जैसे इंडिया में जो है जी एस टी के स्लैब्स हैं वेरियस स्लैब्स वैसे ब्राजील में भी है तो स्लैब्स क्या होता है कि जैसे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं मीन्स एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी जो पुअर भी उस गुड्स और सर्विसेज के बिना नहीं रह पाएंगे तो उसमें जो है टैक्स कम रेट पे लगाया गया है जी एस टी जो है वो कम रेट पे लगाया गया है ठीक है और जो लग्जी लग्जरी गुड्स है लग्जरी कॉमोडिटीज और सर्विसेज जो हैं ठीक है जो कंफर्ट के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें जो टैक्स रेट है यानी जो जीएसटी है वो ज़्यादा रेट में है तो वैसे ही मतलब जैसे लाइक इंडिया मींस इंडिया में जो जीएसटी के वेरियस स्लैब्स हैं अब स्लैब्स जो है फोर स्लैब्स है इंडिया में जैसे फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट और ट्वेंटी तो ऐसे फोर स्लैब्स हैं इंडिया में वैसे ही जी का जो स्लैब है वेरियस स्लैब्स ब्राज़ील में भी है ओके लाइक इंडिया इन ब्राजील टू जी एस टी हैज वेरियस स्लैब्स ओके सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो